In un futuro dove umani e robot collaborano e vivono assieme, un detective di nome Jesik dovrà indagare sulla morte di alcuni robot e alcuni esseri umani. Questo è Pluto. Io sono Lumberjack e per Wigos vi rilascio questa recensione. Pluto è una serie disponibile su Netflix ed è di 8 episodi di circa 40 minuti l'uno. Su Pluto in realtà c'è molto da dire senza spoilerare troppo. È tutta una serie basata sull'episodio Il più grande dei robot che è un episodio di Astro Boy. Astro Boy che Atom sarà presente all'interno della serie. Sarà uno dei personaggi principali dopo il Detective Gesic. La storia parlerà di come i robot affrontano la loro umanità, di come loro si approcciano in questo mondo comandato dagli umani, dove sette di questi grandi robot sono i robot più potenti del mondo e verranno uno ad uno distrutti. Troveremo personaggi famosi e ricorrenti nell'anime di Astro Boy come il professor Tem, il professor Ociano Misu. La serie è molto importante soprattutto per i giorni nostri dove siamo molto attenti alle intelligenze artificiali e ai robot e alla tecnologia sempre in continuo avanzamento. Fa riflettere su cosa è giusto e cosa è sbagliato, su cosa come noi ci approcciamo alla tecnologia e al significato che noi gli diamo. Questo non è che l'insieme di ciò che troverete su Pluto. Il mio consiglio è guardate Pluto con un occhio molto attento e un cuore molto aperto, soprattutto per entrare più in sintonia con tutti i vari personaggi che troverete all'interno di questa serie. Detto questo, i pro è che ovviamente se conoscete Astro Boy o comunque avete mai sentito o visto qualche cosa a riguardo, vedrete un'evoluzione dei disegni e soprattutto tutto essendo un anime tratto da un manga, quindi un'evoluzione anche della tecnologia con la quale viene sviluppato dallo studio M2. Il conto che posso dire è che affronta un tema molto pesante, quindi soprattutto se siete persone molto emotive vi consiglio di guardarlo con un occhio molto più ampio e andare oltre quello che vedete, quindi di tartirne il significato e cercare ovviamente di farvi una vostra idea. La serie vale per me un 9 su 10, il mio consiglio è di guardare guardarla il prima possibile e ovviamente buona visione. Ricordate di seguirci sui nostri social, grazie a tutti e al prossimo video!